చిత్ర పరిశ్రమలో నుంచి ప్రజా సేవలో వచ్చి ప్రజలకు ఏదో మేలు చేయాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన అనే ఒక పార్టీని స్థాపించి ప్రజా వ్యవస్థలో జరుగుతున్న లోటుపాట్ల మీద ఎప్పటికప్పుడు వెలిగెట్టి చాటుచుంటే నిన్న ఒక అమ్మాయి గత నలభై ఐదు రోజులుగా చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఎన్నో సమస్యలు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ పేరుతో జరుగుతున్న అన్యాయాల మీద పోరాటం చేస్తుంటే మాలాంటి వాళ్ళందరం కూడా మేమందరం కూడా ఓ అన్యాయం జరిగిపోతుంది మద్దతు తెలపాలని ఒక ఉద్దేశంతో మద్దతు తెలపడం జరిగింది కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిపై ఆ అమ్మాయి చేసిన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవాలి ఒక సభ్య సమాజం తలదించుకొని ఒక మహిళ మాట్లాడే మాటల్లా కాకుండా మాదచ్చు అని మాట్లాడడం చాలా తప్పు ఆయన చెప్పింది నూటికి నూరు పాళ్ళు కరెక్టు ఆయన ఏం చెప్పాడు నీకు సమస్య ఉంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వని చెప్పడం ఎంతవరకు తప్పు నేను అడుగుతున్నాను ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఎన్నో ఉద్యమాలను చూసిన సంజయ్ అయితే ఏమి శ్రీదేవి అయితే ఏమి వీళ్ళందరూ కూడా ఆమెకు సపోర్ట్గా ఉన్నారు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడమని మీరు చెప్పారు ఆ అమ్మాయికి నోటికి హద్దు లేకుండా ఎవరిని ఎలాగైనా మాట్లాడచ్చు తను తను బాధితురాలు తను అన్యాయం చేసిన వ్యక్తుల్ని తనకు అన్యాయం చేసిన వ్యక్తుల్ని మాట్లాడడంలో తప్పు లేదు అది కూడా ఒక లిమిట్ వరకే మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ విధమైన సంబంధం లేని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మాట్లాడడం వారికి ఏం సంబంధం ఉంది దీని వెనకాల ఎవరున్నారు అదృష్ట శక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మాట్లాడి టార్గెట్ చేసి మాట్లాడడం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తెలియాల్సినంత అవసరం ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ ఒక రాజకీయ పార్టీ నేత అదేవిధంగా ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడింది రేపు కేసీఆర్ గారిని మాట్లాడడానికి గ్యారంటీ ఏంటి రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మాట్లాడడానికి మాట్లాడడానికి గ్యారంటీ ఏంటి రేపు నరేంద్ర మోడీని మాట్లాడడానికి గ్యారంటీ ఏంటి అంటే ఏంటి నీ ఇంటెన్షన్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ నీవే ఏ ఒక్క లాభాన్ని ఆశించి ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నావు అనేది తెలియజెప్పాలి అమ్మ తప్పు నీ పద్ధతులు మార్చుకో నువ్వు మొట్టమొదటిగా నువ్వు సమస్య గురయ్యావు అని చెప్పేసి అందరు కూడా మేము నీకు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు ఇలాగ వ్యక్తుల గురించి నీకు న్యాయం చేద్దాము అని అనుకునే ఉద్దేశంతో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ నువ్వేమన్నా ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకుంటున్నావా నువ్వేమనుకుంటున్నావు శ్రీశక్తి అని పేరు పెట్టుకున్నావు శ్రీశక్తి అంటే ఇలా ఉంటుందా శ్రీశక్తి ఇదేనా నీ నీ నీకు పవన్ కళ్యాణ్కి ఆయన నిన్ను మోసం చేయనప్పటికీ నువ్వు ఒక తప్పుడు మాటలు మాదచ్చు దాన్ని మాట్లాడడం మాత్రం చాలా తప్పు ఇంకోసారి నిన్న నీ యొక్క వార్తల్ని వాపస్ తీసుకో ఎందుకు చెప్తున్నావు అంటే నేనేం పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానం కాదు కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న వ్యక్తి అతను ఒక తప్పుడు విధానాలను వ్యతిరేకించే వ్యక్తి దీనన్నీ కమ్యూనికేషన్ నీ యొక్క మాటల వల్ల జనం నిన్ను చీ అనే పరిస్థితికి ఏర్పడేటట్టు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇటీవల కాలంలో కొన్ని రోజులేమో కత్తి మహేష్ పవన్ కళ్యాణ్ని మాట్లాడడం జరిగింది అదేవిధంగా నీకు ఒక పెద్ద వ్యక్తులను మాట్లాడితే మనం ఒక పెద్ద వ్యక్తులు అవుతాము అనే ఒక ఉద్దేశం నీ మనసులో ఉందా ఉంటే అలాంటి ఉద్దేశంతో ఉండబాకమ్మ దయచేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే నీకు జరిగిన అన్యాయానికి మద్దతు తెలిపేవాడిని నువ్వు విధంగా మాట్లాడితే లాస్ట్కి నీకు మద్దతు తెలిపే వాళ్ళు ఎవరుంటారు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాశక్తిని వెనకాల రావాలంటే నీ మాటలు కరెక్ట్గా ఉండాలి నీ విధానం కరెక్ట్గా ఉండాలి నీ వ్యవహారం కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇలా నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఆయన ఆయన్ని ఎంతోమంది దేవుడు అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎంతోమందికి సాయం చేశాడు నటీ నటులకు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నప్పటికి కూడా నిన్న నీ స్నేహితురాలు అపూర్వ ఆ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి అలా మాట్లాడకూడదని చెప్పినప్పటికి కూడా నువ్వు నెక్స్ట్ డే ఆ విధంగా మాట్లా మాట్లాడేవంటే ఏది నీ టార్గెట్ ప్రజలకు తెలియజెప్పాలి ఇది తప్పు ఈ తప్పుని సరిదిద్దుకొని నీ మాటలని వెనక తీసుకొని పవన్ కళ్యాణ్ వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని నేను కోరుతున్నాను నేను కోరిక కంటే నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను